गुड आफ्टरनून एवरीबडी वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशोलॉजी सब्जेक्ट का और ये सब्जेक्ट हाईली रिकमेंडेड है हमारे चैनल पर ये है क्लास ट्वेल्थ की बुक इंडियन सोसाइटी का चैप्टर टू द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी ठीक है इसका जो चैप्टर वन है वो है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी तो वो सिलेबस में नहीं है इसीलिए वो फ़िलहाल नहीं पढ़ाया जा रहा है अगर आपको अभी भी पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं और उसके लिए हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे तो ये जो सब्जेक्ट है ये इसके जो नोट्स हैं वो दिए जाएंगे प्रोसाइस नोट्स ऑफ चैप्टर काफ़ी प्रोसाइस रहेंगे तो आपको जो मिनिमम इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर होगी ये जो चैप्टर है ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड होगा इनिशियल जो आज की वीडियो है वो बता रही है फर्स्ट पार्ट ठीक है तो सेकेंड विल कम सून तो लेट्स कंटिन्यू व्हाट इज डेमोग्राफी सबसे पहले डेमोग्राफी क्या होती है डेमोग्राफी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ठीक है इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स डेमोस एंड ग्रफीन डेमोस का मतलब है पीपल एंड ग्रफीन का मतलब है डिस्क्राइब सो इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल ये क्या स्टडी करता है इट स्टडीज द ट्रेंड्स एंड प्रोसेस एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज फॉर एग्जाम्पल इज इट इंक्रीजिंग और इज इट डिक्रीजिंग पैटर्न ऑफ बर्थ डेथ माइग्रेशन फॉर एग्जाम्पल कि कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं ठीक है डेथ कैसे हो रही हैं क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है बर्थ वगैरह के लिए स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन दिस इज वॉट डेमोग्राफी टॉक्स अबाउट इसमें जो स्लाइड्स हैं वो प्रिसाइस नोट्स हैं तो आप साथ ही साथ में नोट कर सकते हैं विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग रन ठीक है अगर आप इतना सा भी लिख देते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट है लेकिन आर्ट्स में जैसे कि आप जानते हैं हमेशा स्कोप रहता है बेटर आंसर का तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं बट ये मिनिमम रिक्वायर्ड चीज़ है जिसमें सब कुछ कम्प्लीटली दिया गया है सो दिस इज़ वॉट यू राइट एंड देन यू कैन एड वट एवर यू वॉन्ट ठीक है तो लेट्स कंटिन्यू अब हम करेंगे डिफरेंट वराइटीज ऑफ डेमोग्राफी ऐसे तो बहुत ज़्यादा वेराइटीज होती हैं डेमोग्राफी की बट जो हमारे सिलेबस में है वो है फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सोशल डेमोग्राफी फॉर्मल डेमोग्राफी क्या है क्वांटिटेटिव फील्ड है क्वांटिटेटिव मतलब जो क्वांटिटी के साथ डील करती है इट फोकसेज ऑन मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन प्रोसेस ओके नेक्स्ट इज सोशल डेमोग्राफी सोशल डेमोग्राफी क्या करती है इट फोकसेज ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ओके तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल डेमोग्राफी है वो वाइडर इन स्कोप है ठीक है वेर एज जो फॉर्मल डेमोग्राफी है वो इतनी वाइडर इन स्कोप नहीं है इट इज़ क्वान्टिटेटिव एंड इसी के बाद जो चैप्टर है उसमें हम ये नोट करते हैं कि दो प्रोसेस सेम टाइम पे हैपन हुई हैं इन यूरोप और ये हैपन हुई हैं एटीन सेंचुरी में ठीक है फर्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स नेशन स्टेट्स इज फॉर्मेशन ऑफ कंट्रीज जैसे वो आज है ठीक है एज अ प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और फिर है सेकेंड इज बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स ये फिर से क्वान्टिटेटिव वो है जहाँ पर डेटा नोट किया जाता है ठीक है ये दो प्रोसेस हुई हैं तो लेट सी फर्दर कि जो मॉडर्न स्टेट है इट स्टार्टेड टू एक्सपैंड इट्स फंक्शंस क्योंकि जैसे जैसे नेशन स्टेट बनी वैसे वैसे इसके फंक्शंस चेंज होते रहे फॉर एग्जांपल पहले स्टेट्स वेलफेयर वो नहीं देते थे ठीक है इट वाज नॉट अ वेलफेयर स्टेट लेकिन अब वो वेलफेयर स्टेट है बेनिफिट्स की बात करते हैं तो देर फॉर सिस्टमैटिक एंड रेगुलर कलेक्शन ऑफ डेटा वॉज रिक्वायर्ड इट वॉज मस्ट क्योंकि अगर डेटा होगा तभी तो आप कोई पॉलिसी निकाल पाएंगे ठीक है तो जो कलेक्शन ऑफ सोशल स्टैटिस्टिक्स है अदरवाइज इट इज इट वॉज डन बिफोर ऑल्सो बट जो मॉडर्न फॉर्म में है इट स्टार्टेड इन दी एटीन सेंचुरी जैसे कि हमने पढ़ा कि जो दो प्रोसेस हैं एटीन सेंचुरी में जो स्टार्ट हुई हैं दे व फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स ठीक है इन द प्रेजेंट फॉर्म जो है पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है मेजर फॉर्म का सेकेंड वॉज स्टैटिस्टिक्स की स्टार्टिंग नाउ नेक्स्ट वॉट वी डू इज वाई इज डेमोग्राफिक डेटा इम्पॉर्टेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है देखिए सबसे पहली चीज़ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसीज ठीक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप प्लान और इम्प्लीमेंट स्टेट पॉलिसीज को तभी कर पाएंगे जब आपको पास डेटा होगा मतलब अगर आपको प्रॉब्लम पता होगी तभी आप उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे ठीक है 
तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट पॉलिसीज की इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड इज डेमोग्राफिक डेटा ऑल्सो जस्टिफाइड द इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कि वाई वॉज सोशोलॉजी नीडेड वाई वॉज सोसाइटी नीडेड टू बी स्टार्टेड क्योंकि डेटा चाहिए पॉलिसीज निकालनी है तो पॉलिसीज जिस सोसाइटी के लिए निकालनी है उस सोसाइटी की नॉलेज बहुत नेसेसरी है ठीक है सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफिक डेटा सो लेट्स कंटिन्यू इसके बाद का जो पार्ट है वो है द मल्थुसिन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ठीक है अभी ये जो पार्ट है वो हम ऐसे पढ़ेंगे कि इन्होंने कहा क्या है ठीक है एंड इनका क्रिटिसिज्म सबसे पहली चीज़ इट वाज आउटलाइंड इन इज एस ऑन पॉपुलेशन ओके व्हिच वाज रिटन इन 1798 इट इज़ अ पेसिमिस्टिक थ्योरी क्यों क्योंकि बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमैनिटी वाज कंडेम्ड टू लिव इन पावर्टी मतलब ह्यूमैनिटी पावर्टी स्ट्रिकन ही रहने वाली है इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे इनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो ज़्यादा रेट पे ग्रो करती है वेर एज इन कंपेरिजन टू ह्यूमन सब्सिस्टेंस जैसे फूड मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इसके कंपेरिजन में तो देर फॉर जो ह्यूमैनिटी है इट इज़ कंडेम टू लिव इन पावर्टी क्योंकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इट विल ऑलवेज ओवरटेक ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ठीक है दैट इज जो पॉपुलेशन है वो राइज कर रही है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में जैसे टू फोर एट सिक्स आप नोट कर रहे होंगे ठीक है ये मल्टीप्लाई कर रही है फर्स्ट एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में राइज करती है लाइक टू फोर सिक्स एट टेन सो इट इज़ स्लोअर देर फॉर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ओवरटेक्स एग्री कल्चरल प्रोडक्शन ठीक है यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं आप उन्हें शॉर्ट नहीं लिखेगा क्योंकि आपने एग्जाम में लिखने हैं तो प्लीज़ आप इन्हें पूरी तरह से जैसे एग्री लिखा हुआ है आप इसे एग्रीकल्चर ही लिखिए अपने नोट्स में जो आप बना रहे हैं साइड बाय साइड ठीक है तो इनके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो ओवरटेक कर लेगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को ठीक है ये इनका था आइडिया अब अकॉर्डिंग टू हिम क्योंकि इन्होंने बोला कि जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है ठीक है उसके कारण पावर्टी आ रही है तो प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए हमें क्या करना है वी नीड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सो हाउ डू वी कंट्रोल इट ठीक है अब अकॉर्डिंग टू हिम जो ह्यूमैनिटी है जो हम लोग हैं हम पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू प्रिवेंटिव चेक्स ओके प्रिवेंटिव चेक्स सच एज वी कैन पोस्टपोन मैरिज डेट्स ठीक है मैरिज एजेस जो हैं वो पोस्टपोन की जा सकती हैं पॉलिसीज निकाली जा सकती हैं एंड देन सेकेंड इज पॉजिटिव चेक्स पॉजिटिव चेक्स वो है नेचर्स वे ऑफ डीलिंग विद दिस इम्बैलेंस बिटवीन फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन मतलब पॉजिटिव चेक्स कौन से हुए फेमिनस एंड डिजीजेस जो नेचर का वे है दिस इज हाउ नेचर डील्स विद दिस इम्बैलेंस ठीक है दो दिस थ्योरी वॉज इन्फ्लुएंशियल फॉर अ लॉन्ग टाइम बट इनकी जो प्रोडिक्शंस थी वो रॉन्ग प्रूव हो गई फर्दर अगर देखा जाए फर्दर इन टाइम हाउ क्योंकि इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तो हुई बट जो फूड प्रोडक्शन ठीक है एंड जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इट कंटिन्यू टू राइज इनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर पॉपुलेशन ग्रो होगी तो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी ठीक है तो हम पावर्टी स्ट्रिकन रहेंगे हम गरीब रहेंगे बट दिस डिड नॉट हैपन विद इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन फूड प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो कंटिन्यू टू राइज सो बोथ ऑफ देम इंक्रीज सो इसमें जो मार्क्स है ही वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज बाई मार्क्स एंड लिबरल स्कॉलर्स मार्क्स वी नो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उस पर चलती है क्लास कॉन्फ्लिक्ट वगैरह पे ठीक है तो अकॉर्डिंग टू देम जो पावर्टी है जो मार्थिस के अकॉर्डिंग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के कारण है उनके अकॉर्डिंग इट वाज ड्यू टू अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड नॉट ग्रोथ इन पॉपुलेशन ठीक है तो इसे क्रिटिसाइज भी किया गया है तो दिस इज मार्थिस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन अभी एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि इस वीडियो में कहीं भी जहाँ पे ऐसे आपको एरोज मिलेंगे इसका मतलब है इंक्रीज या हाई या राइज ठीक है ऑपोजिट में अगर आपको डाउनवर्ड एरो मिलेगा इसका मतलब है कि ये फॉल कर रही है ठीक है ये लो है ये ये चीज़ डिक्रीज कर रही है सो मेक श्योर यू डोंट मेक दीज एरोज आप ये एरोज नोट्स में बना सकते हैं बट देन यू हैव टू राइट इट इन योर एग्जाम ओके वाइल यू राइटिंग नोट्स एंड आई एम होपिंग कि आप नोट्स साथ में लिख रहे हैं अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड सो लेट्स मूव ऑन इसके बाद नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सो 
थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेशन क्या है ये बात करती है थ्री फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की ओके बट इससे पहले हम करेंगे कि ये इसका सेंट्रल आइडिया क्या है थ्योरी का थ्योरी का सेंट्रल आइडिया ये है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इट इज लिंक्ड टू इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ठीक है अब हम थ्री फेजेस में देखेंगे कि हाउ इज इट लिंक्ड फर्स्ट लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन सोसाइटी दैट इज अंडर डिवेलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड मतलब अंडर डिवेलप्ड मतलब जहाँ पे डिवेलपमेंट ज़्यादा नहीं है टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड मतलब जो टेक्निकली टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं है ठीक है तो यहाँ पे क्या है लो ग्रोथ रेट होगी क्यों क्योंकि बर्थ रेट भी लो होगा अंडर डिवेलप्ड है पावर्टी स्ट्रिकन है एंड डेथ रेट देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लो ग्रोथ रेट इसलिए होगी क्योंकि बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ज़्यादा होंगे क्योंकि अंडर डेवलपमेंट हुई है ठीक है सो so, दोनों हाई होंगे तो क्या होगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम रहेगी इसको आप फर्दर अच्छे से समझेंगे तो फर्स्ट के बाद हम करेंगे पहले थर्ड थर्ड में ये कहा जाता है कि यहाँ पे लो ग्रोथ होगी फिर भी डिवेलप सोसाइटी में क्यों क्योंकि डेथ रेट एंड बर्थ रेट दोनों लो हैं बर्थ रेट लो इसलिए है बिकॉज पीपल हैव अंडरस्टूड इट इज़ अ डिवेलप सोसाइटी पीपल नो हाउ इट वर्क डेथ रेट लो क्यों है बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं तो ज़्यादा लोग मर नहीं रहे हैं बेटर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है बेटर हेल्थ फैसिलिटीज हैं ठीक है तो आप ये देख रहे हो कि लो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है अंडर डिवेलप में भी ठीक है और लो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है डिवेलप सोसाइटी में भी देन वी कम टू सेकेंड स्टेज नाउ सेकेंड स्टेज इज अ ट्रांजिशनल स्टेज ठीक है फ्रॉम मूवमेंट फ्रॉम बैकवर्ड टू एडवांस स्टेज जो फर्स्ट स्टेज से आपको लेके जाएगा थर्ड स्टेज तक सो यू गो फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड टू थर्ड अब इसमें क्या है हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो सेकेंड है उसमें ही हाई है क्यों क्योंकि डेथ रेट तो कम हो जाती है डेथ रेट कम इसीलिए हो जाती है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रही हैं बट जो बर्थ रेट है बर्थ रेट फिर भी इंक्रीज रहता है क्योंकि सोसाइटी अभी भी ये जो चेंज है इसके साथ चेंज नहीं हो पा रही है सो इट्स अ ट्रांजिशनल सोसाइटी इट विल टेक सम टाइम सो जो अभी मैं बोल रही हूँ आप ये अपने नोट पे लिख सकते हैं ठीक है कि वाई विल द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रिमेन हाई इन सेकेंड स्टेज वाई बिकॉज डेथ रेट्स आर लो वाई आर डेथ रेट्स लो बिकॉज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर हाई मेडिकल फैसिलिटीज ठीक है सो दिस ऑल इज प्रोवाइडेड एंड देन वाई आर बर्थ रेट्स हाई बिकॉज इट इज अ ट्रांजिशनल सोसाइटी इट हैज येट नॉट चेंज ठीक है थर्ड में वही ऑपोजिट चीज है डेथ रेट इज लो बिकॉज ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ गुड मेडिकल फैसिलिटीज बट देन बर्थ रेट इज लो बिकॉज सोसाइटी हैज चेंज ठीक है सो दिस इज थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मैं फिर से होप कर रही हूँ कि आप नोट कर रहे हैं एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग सो लेट्स कंटिन्यू इसके बाद आएंगे सम कॉमन कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग डेमोग्राफी ही ठीक है इन्हें कैसे पढ़ा जाता है अब ये जो कॉन्सेप्ट है बिकॉज ये सोशोलॉजी के कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली इट हैज टू बी लर्न लाइक दिस ओनली बट हम कोशिश करेंगे कि हम आपको इसको समझा पाए ठीक है तो ये जो कॉमन कॉन्सेप्ट हैं ये एक्सप्रेस किए जाते हैं रेशियोज या रेट में इट इज ऑलवेज लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल ये हमेशा जब भी आप किसी चीज की रेशियो देखोगे सोशोलॉजी में तो वो ऐसी होगी कि जो न्यूमिनेटर होगा वो होगा स्टैटिस्टिक्स जो कैलकुलेट किया गया है एक स्पेसिफिक जोग्राफिक एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है जोग्राफिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन इसका डिनोमिनेटर होगा ठीक है तो दो आ गई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में वॉट यू कैलकुलेटेड एंड डिनोमिनेटर में द स्टैंडर्ड ऑफ कंपेरिजन हाउ डू यू कंपेयर इट सो द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी स्टडी हियर इज द बर्थ रेट अभी जो बर्थ रेट है दिस इज नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स पर थाउजेंड पॉपुलेशन लाइफ बर्थ क्या हुए बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन हुआ लाइफ लाइक अ लाइफ वेन दे आर बॉर्न ठीक है तो आप इनको कैसे लिखेंगे दिस इज लाइक नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर थाउजेंड पॉपुलेशन फुल स्टॉप एंड देन यू कम अप विद दिस फ्रैक्शन टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन अ पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड अपॉन टोटल पॉपुलेशन 
ऑफ दैट एरिया इन थाउजेंड्स सो अगर आपको कोई बर्थ रेट पूछ लेता है दिस इज ऑल यू राइट ठीक है दिस इज दिस इज द इंटायर डेफिनेशन ऑफ इट अब डिपेंड करता है कि वो किसके साथ लिंक करते हैं सो वील डू इट फर्दर तो लेट्स कंटिन्यू दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट अभी इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डेथ रेट डेथ रेट क्या है जस्ट लाइक बर्थ रेट ठीक है डेथ रेट इज नंबर ऑफ डेथ्स इन अ गिवन एरिया ड्यूरिंग गिवन टाइम सो इट हैज़ टू बी स्पेसिफाइड एरिया इट हैज़ टू बी स्पेसिफाइड टाइम ठीक है कैलकुलेशन के लिए एंड देन डिनोमिनेटर इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया इन थाउजेंड्स अगेन तो डेथ रेट एंड जो है आपका बर्थ रेट वो रिपोर्ट क्यों किए जाते हैं बिकॉज इसी से हमें डेथ रेट और बर्थ रेट पता लगता है कि कंट्री कैसे चल रही है ठीक है कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोगों की डेथ हो रही है सो डेटा कलेक्ट होता है जिसके बाद पॉलिसीज बनती हैं सो दिस इज व्हाई बर्थ्स एंड डेथ्स आर रिपोर्टेड सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ये दोनों सेम चीजें हैं अगर आपसे कोई पूछता है वॉट इज रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन सो वॉट इज इट इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ठीक है कितने लोग पैदा हो रहे हैं कितने लोग मर रहे हैं वेन यू सब्ट्रैक्ट आपको पता लग जाता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है ठीक है सो वेन द डिफरेंस इज जीरो अब देखिए ये जीरो इज आइडियलिस्टिक जीरो पॉसिबल नहीं है तो इसीलिए हम सोचते हैं कि जब वो डिफरेंस बहुत ही कम होता है ठीक है तब हम कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज कर गई है मतलब उसने अपना रिप्लेसमेंट लेवल रीच कर लिया है अभी रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है ये हम फर्दर पढ़ेंगे लेकिन इसका क्या मतलब है जो आपका बर्थ रेट है एंड जो डेथ रेट है ये ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ठीक है सो यू अंडरस्टूड बर्थ रेट डेथ रेट एंड द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन या रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज विच इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट सो लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है रिप्लेसमेंट लेवल अभी रिप्लेसमेंट लेवल क्या है इट इज द रेट ऑफ ग्रोथ रिक्वायर्ड फॉर न्यू जनरेशन टू रिप्लेस ओके देर हैज बीन अ मिस्टेक हियर ठीक है सो रेट ऑफ ग्रोथ विच इज रिक्वायर्ड फॉर न्यू जनरेशन टू रिप्लेस द ओल्डर वंस इट इज नॉट द न्यूअर वंस प्लीज आप इसकी जगह ओल्डर लिख दें ठीक है टू रिप्लेस द ओल्डर वंस और ये स्टेबलाइज पॉपुलेशन जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं तो प्लीज आप इस जो मिस्टेक है इसको नोट करें ये ओल्ड वंस है ठीक है अभी ये जो टेबल है ये आपके बुक में नहीं मिलेगा आपको सो लेट्स अंडरस्टैंड इट वॉट दिस टेबल मीन्स कि आपको अच्छे से समझ आए बर्थ रेट हमने पढ़ा है ठीक है तो अगर बर्थ रेट ज़्यादा है ठीक है फर्स्ट जो हमारा इंस्टेंस है वो है कि इफ़ योर बर्थ रेट इज़ हाई एंड योर डेथ रेट इज़ लो तो मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इंक्रीज कर रही है राइट right? क्योंकि जो बर्थ है वो ज़्यादा हो रहे हैं डेथ कम की हो रही है तो ज़्यादा लोग आ रहे हैं ठीक है जब बर्थ रेट आपका सेकेंड इंस्टेंस है जब आपका बर्थ रेट डिक्रीज हो रहा है जब आपका बर्थ रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है बट आपका जो डेथ रेट है वो इंक्रीज है सो so, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसे क्या हो रहा है इट इज डिक्रीजिंग राइट थर्ड इंस्टेंस है वेन योर बर्थ रेट एंड योर डेथ रेट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल सो वट हैपन्स देन पॉपुलेशन जो है स्टेबल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बिकॉज इट के नॉट बी इक्वल दिस इज नॉट मैथ्स दिस इज सोसाइटी दिस इज सोशोलॉजी इट के नॉट बी इक्वल पॉपुलेशन स्टेबल मतलब इट हैज रीच टू रिप्लेसमेंट लेवल क्योंकि जो न्यू जनरेशन हैं वो रिप्लेस कर रही है ओल्ड वंस को सो वी आर स्ट्राइविंग ठीक है तो ये इंस्टेंस है ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा बर्थ रेट डेथ रेट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ पे ठीक है सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज फर्टिलिटी रेट ठीक है अब जो फर्टिलिटी रेट है वो क्या होता है देखिए ये जो कॉन्सेप्ट हैं दे हैव टू बी मेमोराइज एज दे आर यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट सो यू कैन पुट इट इन योर आंसर ठीक है फर्टिलिटी रेट क्या होता है ये होता है नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर थाउजेंड वीमेन इन चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप विच इज कंसिडर्ड टू बी एज फिफ्टीन टू फोर्टी नाइन ईयर्स ओके सो दिस इज फर्टिलिटी रेट कि लाइफ बर्थ पर थाउजेंड वीमेन जो है जो चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में है नेक्स्ट इज टोटल फर्टिलिटी रेट द एवरेज नंबर ऑफ बर्थ टू अ ग्रुप ऑफ वुमेन अप टू एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव एज पीरियड 
कि जो रिप्रोडक्टिव एज पीरियड है ठीक है लाइक फोर्टी नाइन ईयर्स हम कह रहे हैं चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप तो उसके एंड पे जो वीमेन है एवरेज नंबर ऑफ बर्थ्स कितने हैं ठीक है जो आपकी बुक में वर्ड कोहोट ऑफ वुमेन लिखा है कोहोट का मतलब ग्रुप ही होता है ठीक है सो यू मेमोराइज इट एज सच देन वी हैव इन्फेंट मोटालिटी इन्फेंट मोटालिटी इज नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ वन ईयर पर थाउजेंड लाइफ बर्थ्स ओके तो ये आपको पता ही चल रहा है इन्फेंट बेबी हो गया मोटालिटी डेथ हो गई ठीक है मेटर्नल मोटालिटी मेटर्नल यू नो मेटर्नल इज रिलेटेड टू मदर एंड नंबर ऑफ वुमेन हु डाई इन चाइल्ड बर्थ पर थाउजेंड लाइफ बर्थ्स इज मेटर्नल मोटालिटी ये हो गया आपके कॉन्सेप्ट दीज हैव टू बी मेमराइज एज दे आर ओके सो लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट आता है अभी इन्फेंट मोटालिटी रेट एंड मेटर्नल मोटालिटी रेट वीव डन सो अगर दोनों हाई हैं लाइक इन्फेंट मोटालिटी रेट ज़्यादा है मतलब ज़्यादा बेबीज मर रहे हैं और मेटर्नल मोटालिटी रेट भी ज़्यादा है मतलब वीमेन भी मर रही हैं चाइल्ड बर्थ के दौरान इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ बैकवर्डनेस इन पॉवर्टी सो दिस शुड नॉट हैपन राइट नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव कि एक एवरेज पर्सन कितनी देर तक जी सकता है दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सो डिवेलप्ड रीजन्स में डिवेलप्ड कंट्रीज में इट इज़ हायर एंड अंडर डिवेलप्ड में इट इज़ लोअर देन सेक्स रेशियो सेक्स रेशियो इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स इन अ गिवन एरिया एट अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड वट एवर यू स्टडी इट हैज़ टू बी इन अ गिवन एरिया एंड एट अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड बिकॉज यू कलेक्टिंग डेटा ओके सो दिस इज़ वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट सो लेट्स कंटिन्यू जो हमारा आज का लास्ट दो दो है वो है फर्स्ट इज एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन होती है प्रपोर्शन ऑफ पर्सन इन डिफरेंट एज ग्रुप्स रिलेटिव टू टोटल पॉपुलेशन ठीक है मतलब कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसे डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है तो एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन कितना है लाइक यंगर पीपल कितने पॉपुलेशन के कितने लोग यंगर पीपल हैं और कितने ओल्ड एज ग्रुप में फॉलो करते हैं ठीक है सो इफ ओल्ड एज ग्रुप जो पॉपुलेशन है इट इज़ हायर दैन द यंग एज ग्रुप पॉपुलेशन दैन दैट जो ये जो फिनोमिना है दैट इज़ एजिंग ऑफ पॉपुलेशन मतलब आपकी कंट्री की जो पॉपुलेशन है इट इज़ एजिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर दे फॉल इन ओल्ड एज ग्रुप पॉपुलेशन ओके लास्ट कॉन्सेप्ट टूडे वी आर डूइंग इज डिपेंडेंसी रेशियो डिपेंडेंसी रेशियो क्या होती है पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज कम्पोज ऑफ डिपेंडेंट्स डिपेंडेंट्स कौन हुए चिल्ड्रन एंड एल्डरली बिकॉज दे डिपेंडेंट ऑन पीपल जो उनके घर में रह रहे हैं चिल्ड्रन के नॉट गो आउट टू वर्क एल्डरली के नॉट गो आउट टू वर्क सो दे आर डिपेंडेंट ठीक है तो डिपेंडेंसी रेशियो ये होती है सो रेशियो है इट हैज़ टू बी इन अ न्यूमिरेटेड डिनोमिनेटर फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए तो पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कम्पोज ऑफ डिपेंडेंट्स बट पोर्शन दैट इज इन वर्किंग एज ग्रुप मतलब फिफ्टीन टू सिक्सटी फोर ईयर्स सो दिस इज द रेशियो दिस इज वॉट यू हैव टू राइट वेन दे आस्क फॉर डिपेंडेंसी रेशियो यू कैन राइट इट इन अ फ्रैक्शन फॉर्म यू विल स्कोर इक्वल मार्क्स ओके ये जो रेशियो है डिपेंडेंसी रेशियो इट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज हाई डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या है इट इज़ अ कॉज ऑफ वरी क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन है आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट्स हैं लाइक चिल्ड्रेन एंड एल्डरली तो ये अच्छी बात नहीं होती है इट इज़ अ कॉज ऑफ वरी तो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंट सो डेमोग्राफिक डिविडेंट ज़्यादा है मतलब हमारे में पॉपुलेशन ऑफ वर्कर्स ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू नॉन वर्कर्स ठीक है तो जैसे इंडिया में ज़्यादा है बट देन फर्दर वो भी कम होगा बिकॉज वर्कर्स ज़्यादा है कभी ना कभी तो वो भी एजिंग पॉपुलेशन में फॉल करेंगे ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक हम यहीं पर एंड कर रहे हैं अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें ठीक है देखिए इसके आप नोट्स बना देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा बेनिफिशियल रहेगा फर्दर के फर्दर टाइम के लिए ठीक है एग्ज़ाम्स में आप इसे डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हैं तो स्टे होम स्टे सेफ एंड प्लीज़ स्टडी हार्ड थैंक यू